pupilas mi bien Ya no cierro los ojos Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Juan Luis Guerra nació el 7 de junio de 1957 en República Dominicana, cumplió durante este 2022 65 años de vida. Y una de las más grandes contribuciones a la música es haber sido precursor de la bachata, junto a su grupo Los 440, quienes llevaron este ritmo marginado de las clases populares dominicanas hasta lo más alto de la música latina, honrando nuestra herencia e identidad y vistiendo la bachata de gala, sensualidad y poesía, a través del álbum Bachata Rosa en 1990, quinto álbum de estudio y el más exitoso de su carrera. Durante este 2022, el álbum cumple 32 años desde su lanzamiento. Juan Luis Guerra fue un niño prodigio que comenzó a componer canciones a los 8 años de edad. Durante su juventud, estudió durante un año filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego decidió que la música era su vocación y se cambió al Conservatorio Nacional de Música en República Dominicana, donde luego de concluir sus estudios, obtiene una beca para estudiar composición de jazz y arreglo en una de las escuelas más importantes de música en el mundo, la Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, de la cual se graduó con honores y quienes en 2009 le otorgarían el grado Honoris Causa por su contribución musical. En 1982, Juan Luis Guerra regresó a su país e inició su carrera musical con Soplando, su álbum debut lanzado en 1984. Aunque tuvo poco éxito comercial, este trabajo de alta calidad fue relanzado en 2016 con canciones como Feliciana y Juana Mecho. Sin abandonar su formación de yacero en sus sucesivos trabajos discográficos, fue inclinándose cada vez más hacia el merengue y otros ritmos caribeños. En Mudanza hacia Carreo de 1985, la canción que sobresalió fue Si tú te vas. Y con el álbum posterior, Mientras más lo pienso tú, en 1987, se alzaron canciones como Me enamoro de ella y tú. Aunque su primer gran éxito fue alcanzado con el disco siguiente, Ojalá que llueva café de 1989, título homónimo para el sencillo más popular del álbum, una canción de esperanza para los campesinos latinoamericanos. Que caiga un aguacero de yuca y té, pa que en el conoco no se sufra tanto ay, Ojalá que llueva café. Otro de los hits fue Visa para un sueño, un merengue que denuncia la dificultad de poder vivir el sueño americano para aquellos que le ha tocado nacer en un país pobre. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Además de la canción venezolana de estilo Calipso que Juan Luis Guerra tiñó de merengue, Woman del Callao. Durante la grabación de dicho álbum, los constantes cambios en los vocalistas de la agrupación lo llevan a convertirse en la principal figura de su banda, que ahora se conocería como Juan Luis Guerra y 440. Con el álbum Ojalá que llueva café, se inició la consagración internacional de Guerra, pues obtuvo grandes ventas y se colocó en el primer puesto en muchos países de América Latina. 
Sin embargo, el gran salto internacional y su consagración definitiva como artista se dio apenas un año después, en 1990, tras el lanzamiento de Bachata Rosa, del cual fue compositor, director musical y arreglista. Introdujo armonías de voces a esta nueva bachata, que rica en metáforas y recursos literarios, habló de lo cotidiano de una forma poética. Un disco primero para la cabeza y luego para los pies. El título del álbum ya indicaba el estilo musical del cual se convertiría de una vez y para siempre en su más ilustre embajador. De hecho, con el éxito del álbum se convirtió en hijo distinguido de la ciudad de Santo Domingo y embajador cultural del pueblo dominicano hasta el día de hoy. Todo tiene su hora, República Dominicana. Cuando Juan Luis Guerra y los 440 lanzan Bachata Rosa, su primer álbum publicado en formato CD, sucede uno de los grandes acontecimientos musicales de finales del siglo XX, principalmente porque logra romper fronteras geográficas y culturales, difundiéndose desde el Caribe insular hacia todo el resto del continente americano, Asia y Europa. Este ritmo, que era marginado a las clases populares por su letra obscenas e instrumental rudimentario, luchó por ganarse el respeto de la audiencia dominicana, teniendo vital importancia a Bachata Rosa, el cual mezclado con los sintetizadores de moda de los 80 y 90, conserva el atrevimiento de la bachata, añadiendo el rosa y la poesía. La popularidad de este álbum llegó hasta el punto de que fue realizada una versión especial para el mercado de Brasil, bajo el título de Romance Rosa, que contiene cuatro temas de su CD anterior versionados al idioma portugués y temas en español de sus discos anteriores con Karen Records. Pero ¿de dónde nace la bachata? Los orígenes de la bachata se remontan a los años 60 en República Dominicana bajo la influencia de los boleros latinoamericanos de los años 30 al 50, pero también del son cubano y del merengue. La bachata fue silenciada por la dictadura de Trujillo en aquella época y del mismo modo que sucedió con el bolero en sus inicios, la bachata fue marginada exclusivamente a las clases más pobres y vulnerables. Por otro lado, poseía poca difusión y un alto prejuicio, considerada música de amargue debido al estado de melancolía provocada por el desamor, siempre reflejado en la temática de sus composiciones. Aunque adentrándonos más profundamente en la raíz del amargue y la nostalgia de la bachata, coincide con el periodo de crecimiento urbano proveniente de la migración rural que se dio a partir de los 60 en República Dominicana, al igual que en el resto del continente. Bachata Rosa le permitió a Juan Luis Guerra llenar estadios y coliseos en diferentes escenarios de América Latina y Europa durante 60 días. Además lo hizo acreedor de su primer premio Grammy americano como Mejor Álbum Latino Tropical en febrero de 1992, siendo uno de los presentadores de aquella noche junto a Celine Dion y Whoopi Wolver. Su segundo Grammy americano fue obtenido varios años después en 2008 y en la misma categoría de Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional, con en el álbum La Llave de Mi Corazón. Cabe recordar que por su parte los Latin Grammy fueron celebrados por primera vez en el año 2000 y a lo largo de estos 22 años Juan Luis Guerra ha obtenido 27 galardones sumando además 3 premios Billboards y más de 30 millones de discos vendidos, convirtiéndolo en uno de los cantautores más influyentes de la actual escena musical latina. Las canciones del álbum Bachata Rosa están impregnadas de los Beatles. El mismo Juan Luis Guerra mencionaba que la gente no se daba cuenta porque hay cosas encima que impiden ver estas influencias. Los sencillos que alcanzaron los primeros sitios de la lista de popularidad de la región y que hasta el día de hoy continúan sonando en las radios y en las playlists digitales son La Billy Rubina Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana canción que combina el merengue, la música tropical y el pop. La historia del tema nace en una gira por Panamá, donde un médico le explicaba a Juan Luis Guerra que tenía alta la bilirrubina, a lo que este le respondió, no se apure, que a esto yo le saco un merengue. Su hermano médico y su amigo le insistían en que no hablara de bilirrubina, sino de adrenalina, pero Juan Luis Guerra le dijo que así quedaba gracias a las licencias poéticas que los médicos no tienen. Oh, yeah. 
Burbuja de amor. La canción fue inspirada del libro Rayuela del argentino Julio Cortázar, en la que un hombre ponía su nariz en una pecera. Esa imagen inspiró a Juan Luis Guerra a componer la canción, desde una dimensión erótica, sensual, poética y tranquila, quitando la carga negativa de la sexualidad. A pesar de la inocencia de Guerra, Burbuja de amor fue tan atrevida que la prohibieron en la radio de algunas partes de Latinoamérica, pero pronto se convirtió en uno de los temas más populares de ese año. Incluso se podía escuchar en estaciones de radio de otros ritmos musicales, pero fue tal el éxito que tuvieron que incluirla en sus programaciones. Bajo la luna, oh, 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 saciaré esta locura. Particularmente, en esta canción logra verse la influencia de los Beatles en la forma de tocar la guitarra, en el arpegio tan característico que tenía George Harrison en Here Comes the Sun. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Estrellitas y Duendes, una bachata romántica escrita con sigtamas y versos en consonante que crearon una poesía hecha canción. Analizada profundamente podemos percatarnos que el protagonista es un feto en el vientre de una madre, la historia de un aborto. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Y me hago en los mares de tu partida, de tu partida. En algunos campos de República Dominicana, de donde venimos, los acoires normalmente beben agua en el río y los campesinos ordeñan la noche. Esta canción nace en uno de esos intentos. Bachata Rosa es la bachata que da título al álbum, inspirada en la frase del poema del libro de las preguntas del poeta chileno Pablo Neruda, que rezaba, dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? Juan Luis Guerra modificó este verso en el siguiente. Te La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé si... La letra se compone de poesía y un sentimiento cargado de amor y melancolía La pasión convertida en canción es simbolizada por la rosa, la reina de las flores Fue amada O tiene amor escondido a pedir su mano, este rápido merengue de ricas metáforas es la única canción del álbum en la cual Juan Luis Guerra no es el creador. A pedir su mano es una versión en español realizada por Juan Luis Guerra del tema De de Priscila, del cantautor centroafricano Lea Lignancy. Como abeja al panal. Como abeja al panal nació como un jingle para una licorera y se transformó en una de las bachatas de cortejo más conocidas. Su letra, la frase, las palmas son más altas y los puercos comen de ella, es una metáfora sobre una amada de alta sociedad, que aunque alta como la palma, puede enamorarse de un pobre, tal como la palma ofrece su fruto a los cerdos al caer al suelo. Que me sepa cotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.
Bachata Rosa aún permanece presente en el corazón y memoria de todos los latinos. Musical e históricamente este disco cambió para siempre la posición de la bachata en República Dominicana y dio a conocer al mundo entero este estilo sin igual. De hecho, en 2019 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al igual que otros ritmos latinos como su hermano el merengue, la salsa y el tango argentino. Por otro lado, en los últimos años la bachata ha evolucionado adaptándose a las nuevas generaciones. Artistas del momento lo incluyen en sus sencillos principales o lo remezclan junto a otros estilos. Dejo con usted alguna de las canciones de la nueva bachata. ¿Cuál otra ustedes me recomendarían? Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte, compartir el video y seguirme por las redes sociales. Juan Luis Guerra. Tiene cada hora de los... Aunque enfrente el camino, no si se está despierto. de luz que solo llenas tú hay amor quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera más y pasar la noche en vez Amor que contamina